नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अगियार कॉमर्स में आप सब हार्दिक स्वागत है अगियार कॉमर्स सात विषयों पैकी एक विषय तमो गुजराती एना विषे आज आप थोड़ी महिति मेलवशू धोरण एक तब गुजराती विषय अभ्यास करता है व्यासो जेमा कुल त्रण भाग आए कव्य पाठ ने व्याकरण गुजराती भाषा विषय की शुरुआत मोटा भागे कव्य थी थती हो अगर कॉमर्स गुजराती विषय में आ वर्षे पेलू कव्य नावी बढ़ तो बोलियो एना विषय विस्तृत महिती तरा पेला कव्य में आप कव्य नाम जो कि नाविक वो तो बोलियो एट तरत मन में शंकार होता है कि नाविक एट कदाच रायणवाड़ी कहीं बात हे तो गा खरेखर रायणनी बात है रायण में केवटना नाम थी आप नाविक ने जाए थे जयरे भगवान राम चौद वर्ष वनवास में आम तम जंगल में भटकता हो तेरे एक वक्त एने गंगा नदी ने ओलंगवा जरूर ऊबी थी तेरे ते एक नाविक ने गोते से अने नाविक ने बोले ए नाविक अँ आ तो अने अमने तू नदी ओलंगा परंतु नाविक ना पड़े से कि भगवान हूँ तमने नदी ओलंगाश नहीं तो ये बात थी ये बात तमने कव्य स्वरूप रजू कर तो नाविक कोण तो केवटना नाम थी ए शाट जाता ए बदी बात पे लॉकडाउन में रायण आखी सीरियल दूरदर्शन पर बताई थी तो मोटा भागना विद्यार्थी ने खबर हे कि आ केवट से ये कोण तो जो आप आग अवतार की महिति मेलवी तो यू कही सकी कि सृष्टि सर्जन जयरे थू तर भगवान विष्णु शेषनाग पर समुद्र में सूता हो समुद्र में एक कासबो रहते हो कासबा ने मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा मन में थी अरे मोक्ष प्राप्त करने भगवान विष्णु अंगूठा स्पर्श करने प्रयत्न करे हम कासबो तो आप जीए थे कद में खूब ना होने एवडो मोटो शेषनाग एनी चढ़ी और भगवान विष्णु अंगूठा में स्पर्श कई रीते करे ये घना जन्मों सुधी आना अथाक प्रयत्न करते रहे कि हूँ एक वक्त तो भगवान श्री विष्णु शरण स्पर्श करीश और मोक्ष की प्राप्ति करीश परंतु काजबा स्वरूप एने मोक्ष मैं भगवान विष्णु सातमो अवतार रातार जयरे विष्णु भगवान राम अवतार स्वरूप पृथ्वी पर आए थे तर एक काजबा जन्म केवट स्वरूप जेने आप नाविक स्वरूप ओखीए थे ये नाविक जन्म अँ थी से घटना रायण सातमो अयोध्या कांड यदर महिति आप नाविक वो तो बोलियो जेना कवि भालण जेन पूरु नाम पुरुषोत्तम त्रवाड़ी तो। यु समय पंदरमी सदी उत्तरार्थ और सोलमी सदी पूर्वार्थ ज्ञाती है तो मोट ब्राह्मण था अने ये आख्यान पिता तरीके ओ आप आ कव्य साहित्य प्रकार पद से आना नाविक वो बोलियो ये कव्य पालन पदों में ले कव्य आप नाविक वो तो बोलियो कव्य नाम जो नाविक वो तो बोलियो नाविक कोई ने रोकते हो आपने लगे तो खरेखर आम एवं से नाविक भगवान श्री राम ने रोके से अयोध्या कांड में भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीताजी वनवास भोगवता हो तेरे एक वक्त गंगा नदी ने ओलंगा जरूर पड़े अने समय भगवान श्री राम नाविक ने बोला है कि ये नाविक तू मैं गंगा नदी ने ओंगा तेरा नाविक आए थे राजी थी जाए कि ना ना लो हूँ तमने नदी ओंगाश ये बदाने साथ बेसाड़े से हलो हलो आ जाओ बेसो परंतु जेवी नाविक ने नजर भगवान श्री राम पर जाए इले तरत कहीं उभारे उभार थोबो वड़ी कि ना नाविक वड़े तो बोलियो सांभो मार स्वाम तो कि जयरे नाविक भगवान श्री राम ने उभा रखे त्यार आप कव्य शुरू थी नाविक वड़े तो बोलियो सांभो मार स्वाम सात सहु के ना बे बेसो नहीं बेसारो राम नाविक बधाए रोके से कहे से हूँ बधाई नहीं बेसाड़ीश 
परंतु भगवान श्री राम ने बेसाड़ीश नहीं केम शाटे नाविक ने यी रीते शू तकलीफ थी कि जे भगवान श्री राम ने बेसाड़ ना पड़े से तो ये कारण इने एक जूनी वर्ता सांभली ये बात करे वर्ता मैं सांभी से शरण रेण थी अपार अहल जाता थी स्त्री सही पाषाण फेटी नार मैं एक वर्ता सांभी से कि भगवान श्री राम ने शरण रज से ये अपार से मूल्य अपार से अहल्या नाम की स्त्री जो पत्थर बनी गई थी ये पत्थर फाटी और आम फरी वे स्त्री बनी थी ए मैं बात सांभी अपन ने ख्याल से ये गौतम ऋषि क्रोध में क्रोध में अहल्या ने शाप आप कि तू पत्थर नहीं बनी जाइ अहल्या पत्थर नहीं बनी जाए सतयुगनी अंदर एवं कहवा कि जय कोई पर गुस्सा आए अने कोई ने गुस्सा थी कोई कटु शब्द कही दे तो ये शाप बनी जाता है आनंद में आ जाओ अने सारा शब्द क्यों तो ये वरदान बनी जाते हो परंतु अँ एवं थाय गौतम ऋषि अहिल्या ने क्रोध में क्रोध में शाप आपी दी से परंतु हकीकत जाने इन्हें खूबज अफसोस थे पश्चाताप थी और पशी ए शाप में एक तोड़ आपे कि जय भगवान श्री राम की शरण रज ते स्पर्श है तरह तो फरी वक्त पत्थर में स्त्री बनी जा तो यूपन थाई से कि भगवान श्री राम ये पत्थर ने स्पर्श करे से एन पकड़े से पत्थर में अहल्या हो स्त्री बनी जाए आ बात आ केवटे सांभे एट्ले भगवान राम की बीक लगी शाटे बीक लगी तो आप जो है आजीविका मारी ए है से जुवो मन विवेक हमें नाविक हो शूँ करते हो तो कि ओढ़ी हकारते हो नीमती ओढ़ी हो एम जे कोई आए इन्हें बेसाड़े और एक जगह थी बीजी जगह लै जाए कि ओलंगाओ काम करते हुए अल्ले बिशार ने आविके कीधु कि आजीविका मारी है मारी आजीविका तो एक बीजू तो कोई मरी पास साधन नहीं आजीविका एट अपने खबर है कि घर हकारवा कमा कोई एक साधन आजीविका मारी ए है जो मन विवेक स्त्री थाता वार न लगे कास्ट पाषाण एक हम आ मरी नाव से ये लाकड़ा ने हम लाकड़ू अने पाषाण एट पत्थर आ बे एक कहवा जो भगवान श्री राम की शरण थी एट के मत ए रज थी पत्थर हो ये स्त्री बनी जाती हो तो आ तो लाकड़ा नहीं आ स्त्री बनी गई तो आजीविका भाग्य मरी आगे एक स्त्री से एक घेर अने जो आ मारी होड़ी से होड़ी ने स्त्री बनी गई हो तो मेरी आजीविका भागी जाए अने आम पास पहले थे मार घर एक स्त्री तो से बे मिली ने शू जमे हूँ शी करूता पेर अने एक माइंड माइंड पेड भरू छो एना माइंड खवरावु छो तो एने बे भेगा तो बे हूँ केम जमाश एनी व्यवस्था हूँ केम करीश एट पोता जैसे मुश्किल थी ये मुश्किल नाविक भगवान श्री राम सामें मूके से अब आत सांभी अरे विश्वामित्र ऋषि हो हसवा लगे से कि वाह वाह के अभण से परंतु एनी बुद्धि खूबज गणेला जेवी से अरे हसी विश्वामित्र बोलिया सरल रहने स्त्री थे हमें खबर पड़ी कि आ नाविक से ये भगवान श्री राम ने बेसाड़ से नहीं एट्ले बात में आए से बात में बात में ये नाविक ने कहे तू एम कहो ने कि भाई भगवान श्री राम ने सरल रज थी आ नाव से ये स्त्री बनी जाए तो एक काम कर हसी विश्वामित्र बोलिया सरल रहने स्त्री थे ते माटे गंगा जल लई ने पखालो हरी पाए तो एना एक काम करो गंगा नदी पास से यहाँ आ लो कमड़ लई जाओ पा भर लो अरे भगवान श्री रामना तीन शरण रज एने पखाड़ी नाखो शरणों पखाड़ी नाखो एट जो रज हे ये जती रहे रज नहीं हो तो तेरे नाव से ये स्त्री बन से नहीं विश्वामित्र नाविक ने समझा दीद भगवान श्री राम पसवा लगे हसी ने हरी हेठा बैठा राम अशरण शरण हमें विश्वामित्र उपाय बताओ कि तब एक काम करो आ रज से धोवाई जाए इतने कई तकलीफ रह से नहीं तो आल्यूशन आप भगवान राम ने थोड़ों हसू आए कि से अभण सदाप खूबज गणेला व्यक्ति जो वर्तन से हसता हसता भगवान श्री राम हेठा बेस 
અશરણ શરણ એટલે શું તો કે જે વ્યક્તિ સાવ નિરાધાર હોય એ નિરાધારને આશરો આપનારી વ્યક્તિ હોય એને અશરણ શરણ કહેવાય તો અહીં ભગવાન શ્રી રામ રાજા છે જે પોતાની પ્રજાને આશરો આપે છે તો એ પોતે અશરણ શરણ હશે છતાં પણ એ આજે નાવિક સામે હેઠે બેસે છે નાવિકે ગંગા જળ લઈને ખાલી આ ત્યાં શરણ અને તરત નાવિક ગંગા જળ લઈ આવ્યો અને ભગવાન શ્રી રામના શરણ છે એ પખાડે બસ ત્યાં આપણો આ કાવ્ય પૂરો થાય છે એવું પણ કહેવાય છે કે નાવિક જ્યારે ભગવાન શ્રી રામના પગ પખાડતો હોય ત્યારે એ લાકડાની કાથરોટ લઈ આવે છે શા માટે લાકડાની તો એમાં પણ એ પોતાની બુદ્ધિ વાપરે છે તો કે ભગવાન શ્રી રામના શરણો હું તો સ્પર્શ કરીશ પરંતુ મારી પેઢીઓની પેઢીઓ પણ એ ભગવાન શ્રી રામની શરણ રજનો લાભ લઈ શકે એના માટે લાકડાની કાતરો લે છે આપણને ખબર છે કે લાકડું હોય એ પાણીનો સ્પર્શ જોવો થાય એટલે લાંબો સમય સુધી એ લાકડા સાથે એમાં સંગ્રહેલો રહે અને એ લા એ લાકડાની કાથરોટ હોય એના પહેલાંના સમયમાં તો અત્યારે સ્ટીલ નહીં આવે કાથરોટની જગ્યાએ લાકડાને આવતી અને એમાં તે રોટલો ને એ બધું બનાવતા તો જે કંઈ રસોઈ થાય એ ભગવાન શ્રી રામના શરણ રસ પખાડેલી કાથરોટમાં જ બને એટલે એની બધી પેઢી ધન્ય થઈ જાય આવું આવી બુદ્ધિ નાવિક આકારે છે અને આ એ જ નાવિક કે જે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના શરણ સ્પર્શ કરવા માટે કાજબા સ્વરૂપે અવતરેલા હતા જે આ અવતારમાં સાતમા અવતારમાં ભગવાન શ્રી રામના શરણો અડે છે અને તે મોક્ષને પ્રાપ્તિ કરે છે એ સમયે આપણે એવું કહીએ કે ભગવાન શ્રી રામ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન અને લક્ષ્મણ એટલે શેષના જ્યારે કાસબાઉ એ ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના શરણ સ્પર્શ કરવા જતો એટલે શેષના ગાતે એક એક પુસડી મારે એટલે કાસબાઉ દૂર દૂર ફંગોળાઈ જતો એવો ને એવો એ જન્મો જન્મ સુધી ચાલતો રહ્યો રામાવતારમાં પણ લક્ષ્મણને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે કે જે જગતનો તાત છે આજે હેઠે બેઠા છે આ બરાબર ના કહેવાય પરંતુ એ ભગવાન શ્રી રામ સામે કંઈ બોલી શકતા નથી અને આ આખી જે પ્રસંગ હોય એ જોતા રહે છે